Hello, good evening, everybody. Good evening, good evening. Hey, good evening. Nice to have you here. So, well, Wednesday. So we're just right at the middle of the week. So hang in there, almost Friday, almost finishing actually uh, this course, right? So actually just to give you the heads up here, I guess we are actually finishing, if I'm not mistaken, on the 14th, I guess, no. The 14th, I don't remember. But anyway, we are a bit close to the ending here. Wait, now I'm curious about when are we going to finish? So let me check here. Hmm. Wait, wait, wait. Let me just be sure about the date. So I'll tell you in no time. Just let me see. All right. Here it is. Wait, wait. Jesus. All righty. So there you go. So let me see the date in which we're going to finish. That would be... Oh my gosh, where is it? Oh yes, the 13th. So we were supposed to finish on the 13th of October, which is going to be next week. Se suponía que íbamos a terminar el 13, right? Hmm. Momento. Me han puesto acá que terminaríamos el 13 de octubre, pero 13 de octubre es miércoles. So, me queda la duda. Creo que no es el 13, es el 14, entonces, que tendríamos que haber terminado. Pero, dado que nos vamos a correr un día por el viernes pasado que no tuvimos clase, en teoría, les voy a confirmar, pero según mis cuentas, tendríamos que terminar entonces el viernes 15, que sería la próxima semana. Right? Viernes 15 de octubre. Creo que estaríamos entonces terminando este nivel. So, that's pretty much it. We're about to finish. We're having, well, we have like eh, just a couple of more classes and then we're done. No sé si ya les empezaron a pedir los documentos. Y creo que ya mandaron un correo, ¿verdad? Sí. Yes. Sí. Ok, perfecto. Y so... Pilas con las tareas, right? Complete your homework. Eh, complete, well, all the assignments there. Um, also, careful with attendance, right? Eh, todo eso creo que ya lo van a empezar a revisar, lo de la asistencia, lo de las tareas, eh, para considerarlo para el próximo nivel. Este, Sorry, teacher. Ajá. Yes, Mary. Este, yo no entiendo ahí... Usted dijo la vez pasada que había que, te, que no tuvimos la clase, que habíamos que terminar hasta el 12, lo que está en la plataforma. Mm. O cada día hay que hacer uno, yo no entiendo eso. <risa> ok, Mary. Cada día, bueno, hay una tarea por clase. O sea, cada clase, por decirlo así, tiene una tarea que nosotros deberíamos de ir completando al día, ¿no? Por ejemplo, la clase de ahora es la número 13. Entonces, si tengo ah, una, ahora, no, bueno, creo que ahora es la, no, la 14 creo que es, o la 13, quiero ver. Hicimos y, la 12, a, me dijo usted, hasta el, el viernes, o sea, ah, el viernes vamos a la, la 11. La, la 11. 11, ajá, va, el viernes yo les dije, ustedes pueden avanzar si quieren a la 12 o pueden esperarse a la clase 12. Y ah. ahora corresponde a la clase 14. O sea que si es una tarea por día y ahora tendríamos que estar terminando la tarea 14. No es que cada día se revise o se mande, eh, digamos, esa tarea en SAFOR o se mande un reporte en SAFOR. No, se manda cada cinco días. O sea, lo que sería, digamos, cada semana 
Entonces, si se manda un reporte del progreso de todos ustedes, ¿no? Entonces, como no, es usualmente es, la estábamos mandando miércoles, porque empezamos, si no mal recuerdo, un jueves, creo. Entonces, los cinco días se cumplían un miércoles. Pero como nos movimos con la fecha, esta semana correspondería entonces el día jueves. El día jueves tendríamos que tener las tareas eh, hasta esta semana, que sería la, quiero ver, 15, bueno, mañana sería entonces. O sea que tendrían que tener hasta la tarea 15. Eh, sería el, lo que vamos a enviar, que sería la tercera semana ya eh, de clases se tendrían que tener completa hasta la tarea 15. Hasta la tarea 15. Sí, y bueno, desde ya, ¿verdad? ponerse al día, si no, si no la van haciendo al día, este, las tareas son cortitas, ¿verdad? yo sé que se pueden hacer en un, en un ratito, y aunque sean tres tareas, yo sé que las completan de cierta manera rápido, y tratar, tratar de tenerlas hasta la 15 completas para mañana, y yo envío el reporte a las diez y media de la noche, más o menos. Le doy todavía como media hora en lo que se sube el video de la clase y todo eso. Entonces yo mando el reporte. Tienen hasta como las diez y media para todavía terminar alguna tarea que tengan pendiente. Y entonces sería el deadline mañana, o sea, la, la fecha límite. Mañana a las diez treinta de la noche. Y, ok, nice. De ahí el examen final, yo sé que... Eh, bueno, la vez pasada les di un tiempo eh, para hacerlo, para revisarlo en la clase y podríamos hacer lo mismo, ¿no? Para el examen final, si no lo han hecho, sé que por ahí alguien ya se adelantó, pero that's fine. Pero aún así, si no lo han hecho y podemos esperar y hacerlo ese día y de la misma manera yo le doy unos 25, 30 minutos para que ustedes lo puedan completar en el caso de que hayan dudas. Y para que lo resolvamos en clase, ¿no? Y para evitar cualquier problema ahí con el examen. Y ese examen, si no mal recuerdo, tienen como fecha límite para entregarlo el último día, que sería, let me see. Uh -huh. Bueno, quiero ver, aquí es el jueves 13 que es la última fecha para entregar el examen, pero creo que como nos movemos, en teoría tendría que ser viernes, nuestro último día de clase, el último día para presentar el examen final, As, bueno, hasta la noche, ¿no? So that's it. And, y siempre las tareas para la otra semana se mantienen igual, o sea que entregarían la próxima semana tareas y examen final o evaluación final. And that's it, right? Good. Ok, so eso en cuanto a anuncios o recordatorios, quiero ver, ¿había algo más que les iba a decir? No, I guess we're cool. And that's it, right? Eh, bueno, eso, consultar lo de los eh, documentos. Eh, Julie, sí, tiene una pregunta, sorry. Este, quería preguntarle, ¿el mismo grupo se mantiene, me imagino, verdad? ¿O cambia? Uh, fíjese que que usualmente eh, se mantiene el grupo, ¿no? O sea, ustedes siguen, eh, no sé si con otro teacher, no sé si conmigo, eso es lo que podría cambiar, y um, no se sabe, ¿no? <ríe> eso ellos ah. lo determinan. Uh, de... <ríe> I know, yo sé que, eh, bueno, uno se acostumbra, y la sí. verdad que no solo ustedes como alumnos, sino nosotros también como docentes, nos, ac nos acostumbramos a un grupo, y a veces, a veces, no sé, a veces y se da que nos permiten estar dos grupos, eh, dos niveles, perdón, con el mismo docente. O sea que podría ser que sigamos el siguiente nivel y que ya el tercero, entonces sí ya haya un cambio. Pero eso depende también de la disponibilidad de grupos, o sea, de, de, de la organización que ellos tengan. Por ejemplo, el mes anterior. Y era mi primer, digamos, nivel con un grupo. Era un básico 4. No, era un básico 5. Era el básico 5. Era la primera vez que yo les daba clase. 
y nos cambiaron, o sea, fue como de, ¿qué? O sea, nadie lo, ni yo me lo esperaba, porque creía que, que íbamos a pasar tal vez dos niveles juntos, pero nos cambiaron, y de hecho el último día de clase que yo iba a tener con ellos fue mi primer día con ustedes, que hicieron por ahí un cambio y estratégico, y ellos como de, ¿cómo vamos a terminar con otro teacher? No puede ser, y ni modo, ¿verdad? o sea, y era lo más conveniente tal vez para para jugar con las fechas, ¿no? Lo que hacen eh, acá con, con Insafor. Entonces, pues así tuvimos que hacer. Yo empecé con ustedes y otra persona tuvo que terminar con, con ellos. Así que no se sabe, ¿no? Esperaría yo, cruzando ellos, que tal vez sigamos un nivel más y de ahí pues ya, ahí sí ya, no sé, ahí sí ya creo que ya eh, probablemente hay un cambio. Y si no, pues yo les confirmo, right Esperaría ya saberlo ya para la otra semana. Si seguimos nosotros o si habrá algún cambio. Pero al menos ustedes como grupo creo que sí siguen, siguen igual, ¿no? Si se mantiene. Sí, so, y en, eh, en cada nivel le dicen a uno si pasó o no. Y si va a continuar. Sí. <risa> <risa> buena, buena pregunta. Ajá. Este... Sí, ¿no? Eh, de hecho, si le mandan a usted el, el correo, le piden su, sus datos, eh, al final, eh, si le, le, le confirman si usted pasa o no pasa, eh, también, pues, prácticamente eso, ¿no? Se confirma, me imagino, con las personas de, de, de recursos humanos a veces en la empresa, o si el el, a veces el trato es directamente con ustedes, depende de, de, de su posición en la empresa. Y el correo les cae a ustedes y pues nada, no ahí, ahí le dicen sí. O sea que Cuando... primero se mandan los datos y todo uh -huh. y luego le, le mandan a usted, nos mandan un email de confirmación si seguimos sí. o no. Cuando ya ustedes le confirman con la fecha de apertura del próximo nivel, es Ajá. que sí, no, si, si pasaron, todo está bien. Eh, que no hay ningún problema, ese no, pues alguien, me imagino, se comunica con usted y le dice, mire, tal, tal cosa, ¿no? Y pues, <ríe> pero sí, no, y creo que hasta ahorita, bueno, vamos muy bien, y así que, pues esperaría que el grupo se mantenga, igual, y a veces por problemas de horario, es que la gente, pues, se, se sale, ¿no? O, o si ya no puede seguir, y, pero bueno. Este, igual se les confirma, ¿no? Okay. Y bueno, si a ustedes, eh, eso les iba a decir, si no han recibido, si ustedes no saben, si ya les cayó ese correo eh, pidiéndole los documentos, eh, pregunten. A veces, el, como se entienden con las personas de recursos humanos, eh, pues ustedes a veces no, no les copian en el correo o, o no saben, pero tal vez ya se mandó. Entonces, es de estar pendiente, ¿verdad? yo trabajo en recursos humanos, yo sé cómo es la cosa. A veces a la a gente... Me cayó, el... A mí ah. me cayó el correo, pero dirigido a mi jefe. Ah, pero iba copiada a usted. Ajá, entonces ah, yo nice. se lo di a ella y ella ya... Me imagino ella que ella lo mandó. Ajá. Correcto, ajá, chivísimo. Teacher. Sí, Lucy. Just, just a question. What yes. is the due date for sending the documents mm. for the new course? You got me with that one because I'm not sure about the dates. Um, however, I would say since we are going to finish next week, mm -hmm. I would say that maybe you should send those documents no later than this week because. Uh, okay. Yeah, this is what happens. And maybe I'm going to say it in Spanish so that everybody eh, don't have a doubt or doesn't have a doubt about this. Okay, that's okay. Yeah. <ríe> lo que pasa a veces, y, y por eso les recuerdo los documentos, es que si hay personas que no envían los documentos, nos vamos atrasando, ¿no? Entonces el grupo va teniendo como, como por ahí eh, atrasos. Entonces para abrir el grupo 2, por ejemplo, el básico 2, si tengo cuatro personas o cinco personas que no han mandado esos documentos, ahí estamos en hold. ¿verdad? Estamos esperando a que, que las personas eh, manden los documentos para poder abrir el otro. Y porque Insafor sí es bien, eh, digamos, bien estricto en eso. 
si alguien no, no está, digamos, chele, como decimos nosotros, si no estamos clear con esos documentos, no, right? So we can continue. Y, y como el objetivo es que todos sigan, o sea, si usted aprobó, pues claro, no queremos que siga, no la vamos a dejar afuera. Eh, entonces esperamos esos documentos para que el grupo siga como está. Entonces, para no generar mucho atraso, ¿no? Por eso les digo, a veces a recursos humanos se le olvida o es como de, sí, ya lo voy a mandar. Y si uno no les recuerda, este, no lo mandan, ¿verdad? Nos quedamos ahí esperando el documento. Entonces, es de recordarles, ¿no? Decirle, mire, por ahí me mencionaron que ya mandaron los documentos, solo no se le olvide pues, enviarlos, ¿no? A la persona que corresponde en su empresa para evitarse algún, algún retraso. Y el tiempo de espera entre módulo y módulo usualmente es, bueno, bueno, varía, ¿no? Lo más que podríamos esperar es una semana, diría yo. Una semana tal vez que en, esperar a que comencemos de nuevo el siguiente módulo. Podría ser una semana lo mucho, podría ser, qué sé yo, un día, dos días, y depende, ¿no? Y se ve de todo. Así que, como podríamos descansar uno o dos días, puede ser que terminemos viernes y empecemos lunes, y no lo sé. Bueno, o que de plano descansemos la siguiente semana, como vamos a terminar justo un viernes, que descansemos la siguiente semana y comencemos la, la próxima, no se sabe. So, igual, como les digo, son quizás esa información que ya para la próxima semana sí ya les voy a tener lista, ya tipo jueves, viernes, creo que sí, ya, ya me van a haber dicho cómo, cómo procederíamos para el próximo nivel. Y pues yo les confirmo, ¿no? Si todos, ¿no? si seguimos mismo teacher, eh, si vamos a esperar mucho o no, etcétera, etcétera. Ya tendríamos que tener fecha de apertura del siguiente grupo, esperaría yo. And that's it, right? Any other question, otra pregunta, duda, something? No, we could. Oh, nice. Okay, good. Good. All righty then. So, welcome then, all of you. Really nice to have you here. So, let's get down to business then. So, let's see. Let's just start by taking attendance. So, here we go. Después de los anuncios parroquiales. Vamos con la asistencia. So let's see. All right. So Wednesday the 6th. So we start then with Alison Gabriela Ramos. Alison not here, not yet. Okay. So we continue then with Alba Suleima Garcia. Present teacher. Thank you very much, Alba. Nice. Next, Ana Beatriz Pineda Ortiz. Present. Thank you very much. Uh, Claudia, nice. So let's see. No, I'm sorry, yes. Ana. <laughs> Ana Beatriz. So yeah, next, Claudia Veronica Juarez. Sorry. Present. Thank you. Thank you very much, Claudia. Y next person, Gabriela Idania Díaz. Gaby, not here. Not yet. Okay, so we continue then with Glenda Maricela Cuellar. Present. Thank you very much, Glenda. So next person, Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. No, no, no. Thank you very much, Iris. Nice. So, next person, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. So, we continue with Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot, Carlita Lanza. Next, we have Lucy Natalie Juarez. Present. Thanks a lot, Lucy. Good. So we continue with Marilyn del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Good. And we continue with Marta Luz Orellana. Present. 
Thanks a lot. Martita, nice. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Present. Present. Thank, thank you very much, Mauricio. Good. So next person, Mayra Lisbeth Aviles. Mayra, Mayra, not there. So not there yet. So then we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Bueno, creo que no nos va a poder acompañar hoy. Me pido permiso. So we continue with, let me see, Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much. Rosa Vilma, nice. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Thank you very much, Evelyn. So then we have Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. And next person, Jessica Melissa Oya. Thank you, teacher. All right, thank you very much. Nice. And Jesse. So we continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Nice. So we continue with Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot, Mary. So next person, and last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. Thank you very much, Vilma Consuelo. All right, so that's pretty much it. So let's get down to business then. Yesterday we were talking a little bit about telling the time. We were saying, we were reviewing how to, say, how to tell the time in English. So let's see how much you remember about that. So I'm going to share my screen here. So here you're gonna see, there you go. So here we have, a uh, little, is it a clock or a watch? What's that? A clock. It's a clock, very good. So here we have a clock in which uh, we're going to practice how to tell the time with this. So I'm going to set a time and you're gonna tell me what time is it. So let me see. I'm going to start with someone who actually made a promise that was going to see that recording of yesterday's class. So let's see, Teresa. Let's see, Teresa. Let me see, what the heck, wait. Oh my, wait a second. Hmm. Why is it that I can move it? That I make a set travel trend. <laughs> okay, wait, 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 wait. Give me a second here. Que se me trago este reloj. So wait. Hmm. Here it is. So I guess I'm gonna have to use another one since this one is a little bit, well, I don't know what happened to it. It got stuck. So I guess we're gonna move with this one. So Teresa, I'm going to set the time on a specific, well, time here. So you tell me what time is it. So here we go, Teresa, what time is it? What time is it, Teresa? Twin, ten, uh, perdón. Ajá, ten. Um, ¿Cómo se dice? Cuarto. Oh, oh, oh. No vio la clase, va. Un cuarto a las once. ¿Qué dice? No sé cómo decir. Sería ten. Ajá. Ten. That's okay. Forty-five. 10.45, very good. So that's okay, 10.45, that's great. 
But there is another way to say, hay otra forma de decir ese 1045, ¿se acuerda? ¿Cómo lo diríamos? ¿O tiene una idea? Ajá. Quarter, uh, 11. A quarter, ah, there you go, a quarter to 11, nice. So we can say 10.45 or a quarter to 11. Perfect. There you go. So you see, le dije que le iba a hacer el quiz. Nice, Teresa. Very good. Excellent. So, Teresa, you choose someone else. Choose another person. Pero mm. como... Ajá, choose another person. Elige otra persona. Ok. Um, Iris. All right. Iris. Let's see. Iris. Let me see then. What time is it? Iris. What time is it? Uh, one, one half past. Mm, one 30. half past. Mm, 30. Mm. 30. Al revés. Ese one half past estaba casi bien, pero al revés. Uh. <laughs> yep. <laughs> <laughs> uh -huh. <laughs> How do we say it's no li lo que pasa en la clase de noche literal <laughs> okay. so that's okay, don't worry. So casi lo dice bien, pero estaba al revés. So Acá, the first thing we say is half, right? Half past one in this case. So, usted por ahí me dijo one past half, algo así. <laughs> es casi, casi, pero está al revés. Half past one en este caso. Es como si diéramos la mitad pasa de la una. O 30 minutos pasan de la una, right? Half past one. And we can also say one thing, right? No problem if you don't remember how to say that thing about the half past and the time, we can always say one thirty or two thirty or three thirty. That's fine. So nice, Iris. So you select another person. Ricardo. All right. Let's see. E... Who? ¿Quién? El Ricardo. 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 O no sé si ella dice. Nadie llama Ricardo. No. No. Ay, Dios. Maybe. Es un señor. Reinaldo. El cabal. Ah, Reinaldo. Yo, Ricardo, ¿cuál Ricardo? Reinaldo no está hoy, no está conectado. Se lo debo para mañana. So, another person. Carlita Lanza. Okay, Carlita Lanza then. So, Carlita Lanza, what time is... Ay, what time, Jesus, what time is it, Carlita? It's a... Six past? Uh-huh. Past three. Very good. There you go. Six past three. Excellent. Six past three or three in six minutes or 306. Right. So very good, Carlita. Nice. So Carlita, choose another person. Uh, Alba. Let's see. Alba. 
Are you ready? Hola. Hello. So, Alba, let me see. What time is it, Alba? Is it? Five o'clock. Five o'clock. It's five o'clock. Very good. Alba, si yo muevo la aguja aquí en 501, ¿sigue siendo five o'clock o no? No. No, right? So very good. Nice. So five o'clock, cinco en punto, right? So si ya las cinco y uno, five, well, one past five or five o one. Five in one minute, but not five o'clock. Excellent. So, Alba, select another person. Uh, Jessica Melissa. All right, Jesse. So, Jesse, let's see what, let's see. What time is it here, Jesse? What time is it? Six thirty five. Six thirty five. Very good. Is there any other way to say it? Yes. Twenty five. Before mm -hmm. seven. Mm -hmm. Twenty five before oh. seven. <laughs> no. <laughs> that before maybe not. And best of before, what can we use? There's another word. Ah, yeah. Okay. Uh -huh, uh -huh. <laughs> 25 <laughs> to 7. Excellent. There you go. Oh. Nice. Yes. <laughs> 25 to 7. That's two the seven. word. 2 7. Perfect. So you didn't let me down. Exactly, 6.35 or 25 to seven. Perfect, Jesse. So Jesse, you select another person. Uh -huh. Let's see, who? Hola. Ay, perdón, estaba en mute. <risa> Los tienen suspenso, Jessy. <risa> este, um, Vilma. Vilma. Mm, ¿Cuál Vilma? <risa> Tenemos dos. <risa> uh, de Girón. All right. So, Vilma Consuelo. Let's see. Vilma Thank you. Consuelo. <laughs> nice. So let's see, Vilma. What time? What time is it? Ay, Jesus. Ahí está. What time is it, Vilma Consuelo? It's in. Hmm. Mm -hmm. It's in. <laughs> Uh -huh. 55 minutes. Mm, 10 55, are you sure? Mm, I'm sorry. 9 55. Very minutes. good. 9 55. All right, very yeah. good. Is there any other way to say it? Habrá otra manera de decirlo, eh, Vilma. Um, uh, five to ay, uh -huh. five, five to ten. Excellent. There you go. Five to ten or nine fifty-five. Perfect. Very good, Vilma Consuelo. Nice. So, excellent. So, you choose another person. Let's see. Um, Marilyn. All right. Marilyn, are you ready? 
Yes. Gracias, nice. Emil. <laughs> Excellent. So let's see. So, Marilyn, what time is it here? It's quarter past 12. A quarter past 12. Very good. Or? Or. <laughs> um, <laughs> 12 is uh -huh. 12 and 15. 15. Very good. So, 12, 15 or a quarter past 12. Lovely. There you go. Nice, Marilyn. So you choose another person, Marilyn. Mm. Quiero ver Vilma de Romero. Vilma de Romero. Let's see. So Vilma, Vilma. Let me see. Vilma, what time? What time is it? Ay, ay, ay. Jesus Christ. Here, what time is it, Vilma? I don't know. Sí. No. Es no que, teacher, no he escuchado me la clase de ayer, no pude estar. Oh, y entonces, oh my God. <laughs> that's fine, that's okay. Lo que pasa es que yo le dijera, quiero ver. Ajá, ¿cómo me dijera? Six, uh, quiero ver. Si me six, sé. very good. Six, uh -huh. uh, treinta. Uh -huh. It's six. 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 Hmm? Este. Mm -hmm. Six. Sixteen. Uh -huh. Sixteen. No, sixteen, no. Six. No. <laughs> no, 16, no. <laughs> Six, that's fine. 16, no. Six, Six. Um, I'm fine. Uh -huh. Um, ¿Cómo decimos 30? No. 20 yes, es 20. 20. Entonces 30 30. es. Ajá. Uh -huh. Es 30. 30, ah, por ahí va la cosa. So, 6, 30. Por ahí está el thirsty es sediento, pero no. Ahorita no me. So, 6, 30. There you go. Linda, gracias. Nice, very good. 6, 30. Or we can also say it's half past 6. Cualquiera de las dos. Half okay. past 6. Ajá, six thirty or half past six. There you go. Nice. <laughs> <laughs> All right, then. So let's see. You select another person, Vilma. Este, quiero ver. Vamos a ver. Ajá. <coughs> Sonia Evelyn. Evelyn. All right, let's see. Evelyn, this one is for you. Let's see. Evelyn. Jesus, wait. There. Ay. Gee, there you go. Evelyn, what time is it? Okay, it's um, 20 to 10. Ah, 20 to 10, very good. And another way to say it, it's? Um, it's 9. Uh -huh. 40. 40, very good. So it's 20 to 10 or 940. Perfect, there you go. Uh, Evelyn, very good. So, Evelyn, select one more person, the last one. Okay, Glenda. <laughs> Glenda, all right. Glenda, Glenda, let me see. So, Glenda, let's see. What about this one, Glenda? 
What time is it? Glenda, are you there? Está por ahí, Glenda? No está? No? All right. Si no, ni modo, le rebota la pregunta a... Chan, 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 let's see. Hmm. Uh... Lucy. Hi. Hey there. So what time is it, Lucy? Let's see. Easy. Mm, yes, I think it's a quarter to nine. Aha, uh -huh. it's a, hmm. let's see. Yes, it's a quarter to nine or? Or um, 8.45. 8.45, very good. So a quarter to nine or simply 8.45. Perfect. There you go, let's see. Nice. Okay, ladies and gentlemen, this is how we tell the time in English. As you can see, well, and as we were reviewing yesterday, it's not something that it's way too complicated. It's very similar to the way we use it in Spanish. The thing is, we need to get familiar with some terms that in some cases are similar to the ones we use in Spanish. Some other cases are not that similar. Um, and there are just a couple of things that we need to memorize, but it's not that difficult at all. Aún cuando nosotros se nos olvide lo del half past, lo del quarter past, etcétera, etcétera, siempre nos queda el comodín de decir literalmente la hora. Por ejemplo, acá, it's 8.45, right? No me acuerdo cómo se decían esos 15 minutos, el cuarto, no me acuerdo. No importa, diga 8.45, right? La cosa es dar la hora, ¿no? Si me la están preguntando. Y se me olvidó cómo era las seis y media, right? No me acuerdo, era half, algo. So, no se acuerda de eso. It's 6.30, right? Well, it's 6.30 right now. Igual le van a entender. Y no es que hay una sola manera de decirlo. Y hay más de una. Nosotros debemos de aprender... Y bueno, nos debemos de aprender todas las formas en las, que no, en las que podemos decirla ahora, porque si yo la pregunto, me pueden decir, it's half past six. Y si yo no estoy familiarizado con eso, no voy a entender qué hora son, solo voy a decir, ah, vaya, gracias, Bea. thank you very much. Y me voy a quedar igual. So, that's why we need to learn it. But if you want to say it, or if you want to tell the time, then you can say, 6.30, right? Or half past six. It's the same. So good. Today, we continue talking a little bit about the time. So we are not going to keep talking about how to tell the time, but there is this thing or these little things that we use about prepositions of time. Maybe that rings a bell to some of you. Uh, maybe that's something new for some more people, right? So let's see. I'm going to show you here some, let's see, but I'm going to show you here a little video about these prepositions of time. Whenever we talk about prepositions of time, we are talking about three prepositions in, on, at las preposiciones de tiempo bueno, son tres in, on y at estas preposiciones de tiempo también pueden ser preposiciones de lugar so, no confundir la función ahorita de estas tres preposiciones con, bueno, de tiempo en este caso con las preposiciones de lugar en su momento vamos a ver cuál es la función de in, on, at como preposiciones del lugar. Pero por ahora, let's just stay or let's just stick to 
the function of these three prepositions as prepositions of time. So let's check how we use these three prepositions. Let's watch the video. And then I'm going to explain to you a couple of things related to each of these prepositions here. So here we go. Listen. ESL Library. Prepositions of time. What are prepositions? Prepositions are words that show things like time, place, and direction. Let's learn about prepositions of time. Prepositions of time show when something happens. Common prepositions of time are at, on, and in. For example, I eat breakfast at 7 a.m. The party is on September 8th. Flowers grow in the spring. We use the preposition at with clock times. We eat dinner at 6.30 p.m. He goes to school at 8.45 a.m. We also use at for other times. I watch TV at night. They eat in the cafeteria at lunchtime. We use the preposition on with days of the week. She has a job interview on Monday. We always play baseball on Fridays. We also use on for dates. The students have a test on October 2nd. My birthday is on April 19th. We use the preposition in with the time of day. She drinks coffee in the morning. They go to the gym in the afternoon. We also use in for months and years. My mother plants vegetables in May. I graduated in 2019. We use in for seasons, too. We go to the beach in the summer. They go snowboarding in the winter. Look at the picture and say or write a sentence using a preposition of time. For example, we will take a trip in 2022. Now you try.
Thanks for watching. Okay, okay. So, as you can see, the thing with prepositions of time is very similar to the way we use in in Spanish. We say in Spanish, en junio, en diciembre, en 1982, en primavera, en invierno. We usually use en for everything. In English, we don't, but in English, we can't because we have three beautiful prepositions depending on the case that we want to express so that depending on that case or that context, we're going to use one of those three prepositions as you could see on the video. Now, how does this work? Antes que me emocione hablándoles de estas tres preposiciones, vamos a tomar asistencia. So, because it's almost nine. So let's see. No voy a hacer que se me vaya la onda. So, here we go. So we start again. Um, so, number one, Alison Gabriela Ramos. Alison Gabriela, not here. All right. So we continue then with Alba Suleima Garcia. Present. Thank you very much, Alba. Next, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, e Ana Beatriz. Next, we have e Claudia Veronica Juarez. Present. Thank you very much, Claudia. Next person, Gabriela Idania Diaz. Present. Thanks, Gabby. We continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda, Glenda, la perdimos, la Glenda, all right. So we continue then with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thanks a lot, Iris, very good. So next person, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. We continue with Carla Yesenia Lanza. Present teacher. Thanks, Carlita Lanza. So, next person, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. So, we continue with Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thanks a lot, Marilyn. Next, we have Marta Luz Orellana. Present. Thank you, Martita. So, we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thanks a lot, Mauricio. We continue now with Mayra Lisbeth Aviles. Mayra Lisbeth, not here. So we continue then with Reinaldo Chavez Guerra. Ah, well, not here. So we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Rosa Vilma. So we continue with Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thanks a lot, Evelyn. So next, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thanks a lot, Teresa. So we continue with Jessica Melissa Oya. Present. All right, thank you very much, Jesse. We continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you, Julie, nice. Then we continue with Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And so we have Vilma Consuelo Guzman. Present. Thank you very much, Consuelo. Okay. Now I can go crazy talking about prepositions of time. So here we go. Let me just share my screen here so that we can check on some information about these three prepositions. So here we go.
Ahí está. All right. So, prepositions of time. As you heard in the video, we have these three prepositions of time, in, on, at. And we use them for different purposes. Depending on the situation, we might get to use one or the other. So, let's start like Jack the Reaper and let's go part by part. So it says, let's start with at. As I was telling you before, we use at all the time to talk about specific time. So if I'm telling the time, for example, I always say at five o'clock, at 12, at one, at three, always. I cannot use a different preposition with time. It's always going to be like that. So you better keep that in mind. If you're telling the time, no me pueden decir it. Eh, por ejemplo, what time are you, what time do you have your English class? Eh, eight o'clock. Mm, eight o'clock? No, at eight o'clock. So I have my English class at eight o'clock. That's what you're going to say. Always with a preposition. I also use at with some parts of the day, like at noon, at night, at midnight, at the weekend. Teacher, entonces no puedo decir in the night. No, right. Si usted quiere decir, eh, voy a salir a cenar o voy a salir con mi amiga en la noche. I'm going to go out with my friend at night. Este es la, esta es la situación. Nosotros en español decimos en para casi cualquiera de estas tres preposiciones. En la noche, por ejemplo. ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente cuando yo digo en la noche? Lo quiero decir en inglés, in. In es la que más se parece a in. Entonces, me, o sea, yo voy y me decanto por eso, ¿no? In the night. Pero no. No puedo decir in the night sino at night. Here, I also have some other parts of the day, like at noon. At noon, al mediodía, right? Mm, y puedo decir in the noon. No, always at noon. Si lo que quiero decir es al mediodía, siempre va a ir con at. También ese at lo voy a ocupar con midnight. Medianoche, right? at midnight. So I always use at with that expression. Si le queremos agregar dos más, le podemos agregar at, geez, at sunset, at sunrise. Dos extras acá, at sunset y at sunrise. ¿Qué significa sunset and sunrise? At sunset, al atardecer, literalmente la puesta de sol, sunset. Y at sunrise, en la mañana, al amanecer, cuando el sol sale o se levanta, right? at sunrise. So, atardecer, amanecer. Cualquiera de los dos siempre va a ir con at, right? Por ejemplo... There was a lot of traffic at sunset, or I just wanted to see um, to see you at sunset. I don't know, right? So you, well, you know, or you might get to see how to use these examples in context. Then we have at the weekend. At the weekend, depende. Puedo decir at the weekend or on the weekend. Y dependiendo si es American English or British. British English at the weekend. American English on the weekend. Julie, pregunta. Teacher, Ajá. Sí, este, eh, como diríamos, sería en la mediodía, al anochecer, mm, medianoche, ah. a la semana, al amanecer y al atardecer. Mm, más o menos, a la media, bueno, en la noche, a la medianoche. El fin sí. de semana. A lo right. que me refería era que no decimos noche, sino que decimos anochecer. 
Mm. A eso es que me refiero. O decir, no podemos decir este, mm. en la tarde, sino al atardecer. No necesariamente. O sea, sí y no. Sí podría tomarlo así, pero por ejemplo, si yo quiero decir, el ejemplo que yo les daba, y voy a salir en la noche con mi mejor amiga. I'm going to go out at night with my best friend. En la noche, right? No necesariamente al anochecer, sino... Se pueden la... utilizar de la misma manera, de yes. las dos maneras. Dependiendo de la idea que usted tenga o el contexto, podría traducirle de Tiene esa. que concordarlo, ¿verdad? Ajá, según lo que está expresando. Yeah. Depending on the context, yes. Ajá, también yes. puede decir, y por decirle algo, ¿no? At night... The city is dangerous, or the city is a little bit dangerous. En la noche, podría decir, la ciudad es un poco peligrosa. O al anochecer, la ciudad es un poco peligrosa. Ahí el contexto sí me permite usar cualquiera de las dos traducciones. Las dos, dos formas. Exactly. Yes. Excellent. Okay. Nice. Okay, Julie. Wonderful. So, this is about at, right? We also use at for some other contexts, like for some festivals or holidays. When I say at Christmas, at Easter, cuando yo ocupo at para festividades, me refiero al todo este tiempo que rodea la Navidad, o sea, toda la, la fiesta de la Pascua, por ejemplo, Easter, y, um, no es exactamente el día, sino todo este tiempo de festividad. O sea, toda esta época navideña, por ejemplo, yo digo at Christmas. At Christmas, people are very happy. Yep. Well, some people. Yep. So there you go. Y um, I also can use this at for meals, meals, comidas, right? So, le podría decir a alguien, hey, I'll see you at lunch. Te veo en el almuerzo. I see you at lunch. At breakfast, at lunch, at dinner. So, I use at with those meals. Uso at con comidas. Desayuno, almuerzo, cena. Let's see. And here we have just a little summary of what we just saw or some more examples at five o'clock at sunrise as i was telling you at the moment at the moment is an expression we use in english which means right now at the moment i'm having an english class in este momento o como diríamos en buen salvadoreño ahorita right so at the moment there you go And here we have just like a little, what? A mind map about how to use at. Es lo mismo que acabamos de ver, right? Now, then we have on. On, we use it for days of the week. So on Sunday, on Monday, on Friday. No decimos, por ejemplo, I see you the Monday. Te veo el lunes. Ah, uh -uh. I see you on Monday, on Sunday, on Tuesday. Todos los días de semana siempre van a ir con on. So no exception whatsoever. I can also use on for specific dates. Like for example, when I give a month and day. Cuando yo ocupo día y mes. Ocupo también on, son fechas más específicas. Por ejemplo, my birthday is on June the 6th. Lo vamos a anotar acá. So, for example, if I say, ah, my birthday is on June the 6th. Mi cumpleaños es el, el 6 de junio. Right, el 6, del 6, no, no es el 6, del 6, del 6, so, eh, but that's my birthday, actually, si sí, es mi cumpleaños, 
So on June the 6th, right? No digo, por ejemplo, da. Da, nosotros usualmente lo traducimos como el, cuando es un artículo, el vaso, el sillón, y el cartero, that's fine. Pero si hablamos de una fecha, ahí sí no. Ahí diríamos on, on June the 6th. Aquí, a la hora de leerlo, si ponen atención, eh, cuando lo estoy leyendo, digo June the 6th. El 6 de junio, o el sexto de junio, diríamos en inglés. Y um, así es como se lee, ¿no? ¿Puedo decir June 6 Sí, pero más comúnmente se le agrega ese da a la hora de leerlo. June the 6 So, just an FYI, right? just uh, for you to consider it. So that's pretty much it about it. So let's see. Then we have holidays. Cualquier holiday, cualquier día festivo que involucre la palabra day llevará la preposición on. So, regla de oro. Teacher, pero me acaba de decir, no, no sé, ya me confundió, teacher, porque acabamos de ver Christmas con at y ahora está Christmas con on. ¿Qué pasó? ¿Será un error? No. So, on Christmas Day hace referencia al día de Navidad, o sea, el 25 de diciembre, on Christmas Day. So, cuando yo digo at Christmas, Toda la temporada navideña, ¿no? la época navideña. On Christmas Day, el día de Navidad, 25 de diciembre. Y lo mismo con cualquier otra, eh, cualquier otra festividad que lleve la palabra day. Birthday, on my birthday, mi cumpleaños. Les iba a mencionar each Iqbal or Ishbal Day, pero no sé qué es eso. So, anyway, debe ser alguna festividad. I don't know. Y del Oriente, suena así. Then we have New Year's Day, right? New Year's Day. Kashmir Day, también se lo debo, no sé qué es. Labor Day, Día del Trabajo, right? Labor Day. No es Work Day, es Labor Day. El Día del Trabajo. Acá el primero de mayo diríamos eh, on Labor Day. El día del trabajo. Y de la última, ni me pregunten porque no sé qué es. So it says, on quiet a someday. I don't know what that is. So ya lo vamos a investigar. Anyway. And that's it. Otros más comunes. On Father's Day. On Mother's Day. El día de la madre, el día del padre. Sorry, Ajá. Tell me. Eh, usted dice que on se usan en los meses. No. 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 Ah, sí, en, en, el video, es, ajá, en el video ajá. decía, yo esperaba que pusiera ad, eh, August. Y puso mm, casi. No, casi, puso, casi. yo esperaba on y puso ad <ríe> en el video. Ajá. Ok. En Pero el video. Ok. Vale. Ya me imagino de dónde, por dónde viene la confusión. Y es muy válida, de hecho. Aunque en el video dijeron, bueno, serían los meses van con in. In June, in July. Pero pasa algo. Voy a regresar acá. Porque acá tenemos el mes. Y me voy a adelantar un poco. Eh, ya que surgió la, la, la pregunta. Yo puedo decir... I was born in June. Yo nací en junio. Right? I was born in June. Nice. But I can say, I was born on June the 6th. ¿Cuál será la diferencia? Aparte de la preposición. ¿Qué hay de diferencia ahí? The second one is a specific day. Ajá, uh -huh, exactly. The second one has month and day. It's more specific. The first one, it's just the month. 
If I want to save just the month in, if I want to use month and day, and I want to be more specific, then I use on. Ahí la diferencia entre el in y el on. Si yo solo quiero ocupar el mes, siempre va a ser in. Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a viajar a México eh, o a Chile en diciembre. I'm going to travel to Chile in December. Ojalá. So, I'm going to travel to Chile in December. ¿Acaso no estoy diciendo voy a viajar a Chile en diciembre? No tengo fecha, right? solo sé que es el mes, que va a ser en diciembre, pero no sé cuándo. Si yo quiero decir la fecha exacta, I'm going to travel to Chile on December, a ver si profetizo, the 10th, right? So I'm going to travel to Chile on December the 10th. So el 10 de diciembre. On. So, dependiendo de qué tan específico quiero ser, así va a cambiar también mi preposición. Solo mes, in, mes y día, on. All right. So, okay. there you go. But nice. Good question, actually. Excellent. All right. So let's see, now that we clarified this, we can continue with this. So we can say on Monday, on Halloween, on 1st of May, etc., etc. Esto solo es otra manera de decir May the 1st, the 1st of May, también se puede. Literalmente, como diríamos acá, el orden que usamos en español, el primero de mayo, The first of May, se puede, right? Good. Now, the last one, in. In is used, for example, with some parts of the day too, like in the morning, in the afternoon, in the evening. Y también lo ocupamos para parte del día, no todas. Como ya vimos con at, por ejemplo, decimos at noon, at night, o at midnight. In también tiene las suyas, ¿no? En la mañana, en la tarde, y luego tenemos in the evening. Ya habíamos hablado de evening, que por ejemplo en el saludo yo digo good evening, buenas noches, de hola, y good night, buenas noches, de adiós. Pero en realidad la palabra evening también es un tiempo del día. ¿Qué es el evening? Nosotros no lo tenemos realmente en nuestra zona horaria, o sea, acá en El Salvador, a las seis, ya está oscuro, ¿no? O ya está oscureciendo o ya está oscuro, depende de la época del año. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, no tienen esta parte del día que es como la tarde-noche, que no, ya podríamos llamar nosotros, en el que son las 7, las 7 y media pm, y hay sol. Right? O sea, todavía está claro. Y, por ejemplo, y tengo unos alumnos en Chile que me dicen, en cierta época del año, a las 7 y media, aquí está claro, ¿no? O sea, en Sudamérica. Mm. Algo parecido pasa en Estados Unidos. Esa es la evening. Ya cuando anochece, para ellos es night. So, lo que nosotros entendemos por noche. Julie, ajá, pregunta. Eh, sí, yo tengo un poco de confusión cuando usted, lo que le pregunté anteriormente, ¿verdad? Ajá. Con el at, que hablábamos de la noche, medianoche, y aquí se parece bastante en la mañana, ajá. en la tarde. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la parte del día. So, acá no hay como una regla, Julie, por ejemplo, que nos diga... Mmm, bueno, sí hay una regla, y la regla es prácticamente aprendernos de memoria cuáles partes del día van con at y cuáles van con in. O sea, no hay como una... ¿Cómo decirlo? No hay un patrón que podamos seguir. 
sino que a ley nos tenemos que aprender de memoria que hay partes del día que van con in y partes del día que van con at. La Por ejemplo, lo que estamos viendo acá. In the morning, in the afternoon, in the evening. So, estas no puedo yo ponerles at bajo ninguna circunstancia. No podría decir at the morning. So, ¿por qué no? Porque no es esa la forma en la que usamos la preposición. No, no va con ninguna de estas tres partes del día. Para nosotros suena... Ajá. Pero al momento de formularla, por decirlo así, una oración, Ajá. ¿podría ponerle bien in the morning o at sunrise? Mm, depende de qué quiera decir. At sunrise se entiende que es el sol a primera hora. Right? O sea, es el amanecer. In the morning puede ser en cualquier momento desde, de la la... Ajá, desde que salió algo. el sol hasta las once y algo, ¿no? que todavía es la mañana. Antes del no. mediodía. Ajá. So there you go. Okay. Dependerá okay. mucho del contexto. Nice, Julie. All right. So, pretty much, we got to learn it by heart, right? So, we got to memorize each use of the preposition to know uh, what we need, depending on what we want to say. So, there you go. Now, Besides that, I also use it with months, as I was saying before, in June, in July, in August, in September. And I also use it with years, complete years. So I say in 1995, in 2000. So I can say, for example, in my specific year, right, in which I was born. I was born in... 1988. I was born in 1988. So that's the specific year in which I was born. So there you go. Si yo quiero ser como más específico y dar todo, o sea, toda la, la fecha, I was born on June the 6th, 1988. El 6 de junio del 88. So I was born on June the 6th, 1988. Pero si solo quiero dar el año, in 1988. Yeah. So there you go. Mm -hmm. So months, years. And that's pretty much it. También ocupo in para seasons, estaciones. Las cuatro estaciones. Winter, summer, ¿qué más? Winter, summer, ¿qué otra hay? ¿Qué otra estación? Someone. Ajá. Autumn. Autumn, very good. Autumn. En. Me falta una. Primavera. Spring, ah, uh, primavera. Spring, right? Autumn, spring. Autumn suena más parecido a lo que nosotros llamamos otoño. Pero autumn es la forma británica de decirlo. La forma americana sería fall. Fall y es lo mismo, ¿no? Es otoño, pero es la forma en que se dice en los Estados Unidos. It's fall. Fall también significa caer y hace referencia a que caen las hojas de los árboles en esa estación, ¿no? De ahí el término fall. Y spring, primavera, que nosotros prácticamente acá solo tenemos summer y winter, solo invierno y verano, right? So there you go. Entonces, con cualquiera de estas Seasons, yo voy a utilizar in, in spring, in summer, in winter. Y what else? Con centuries, con los siglos, right? En el siglo XIX, in the 19th century, in the 20th century. Con algunos periodos históricos, right? En el tiempo, como la Edad Media. 
in the Middle Age, el periodo griego o islámico, in the Greek period or in the Islamic period, in any case, in the Dark Ages, right? We would use in. So there you go. All righty. So, no. Let's see. Here we have this pyramid is going to help us to understand a little bit, like probably the use we give to each preposition of time. So there you have, right? Por ahí les voy a compartir esta imagen de esta pirámide. Yo la tengo, si mal no recuerdo, tiene las preposiciones de lugar y de tiempo. O sea, tiene las dos y, y tiene los usos de las dos, pero es la misma pirámide. So, por ahí van a ver de una vez el uso también de add on in como preposiciones del lugar. So, se la voy a compartir en el grupo para que lo tengan por ahí. All right. So, any questions so far? Pregunta hasta acá. Are we cool? This is just about memori memorization, right? Prácticamente es de memorizarnos las reglas. Y no hay fórmula mágica, ni podemos seguir un patrón, sino tenemos que aprendernos los casos en los que utilizamos cada una de las preposiciones. Algunas veces no vamos a utilizar preposición. Mm, ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando yo digo... Y um, estas palabras, each, every, last, or next, this también, o sea, no vamos a utilizar una preposición. Si yo quiero decir, eh, por ejemplo, el mes pasado, last month, no digo last in the month, mm -mm. last month, no preposición. El próximo mes, next month, no next in the month. I'm going to travel to Mexico next in the month of June. Uh -uh. No, next June. Voy a viajar a México el próximo junio, o en el mes de junio, right? Next June or in June, pero no mezclarlos, right? And that's pretty much it. Here we have an, another example. I'll see you next Monday afternoon. No, on Monday afternoon. So just an example, right? And that's pretty much it. What else? And that's it. Thank you very much. So I have a little practice for you now that you have a better idea on the use of these prepositions. Let me see. I will share with you a little link about prepositions of time. And here we go. Okay, so in this exercise that I'm going to share with you, you will find some let's say cases in which or scenarios in which you will have to use prepositions of time so let me share my screen here so that you can see what you're going to do so here we have so in the practice you're going to see a circle these circles here with some of the rules that we just mentioned that i just explained to you what are you going to do Depending on the situation, for example, here, spring, you're going to select if you need at, in, on. Spring is a season. So we know that we need to select in, in spring, right? The same you're going to do with the rest of the, uh, of each scenario that you have here. So I'm going to share the let me see the link with you so before i share it i'm going to create groups so that we can complete it together so i guess 
we're going to work in trios and some of you in pairs. So trio number one, it's going to be Ana Beatriz, Maria, and Vilma Consuelo. All right, so you're working together. Group number two, it is Vilma Romero and Jesse. So you're working together. Next group, Alba, Carlita Lanza, and Teresa. You're working together too. Then we have Marilyn and Sonia. You're working together. The next group, Gabby and Lucy. You're working together too. And then we have Carlita Lanza and Vilma Consuelo. Let me see. Ah, no, pero está repetida Vilma Consuelo. So let me see. So, yeah, creo que voy a mover a Vilma Consuelo, entonces, para el grupo 6, con Carlita Lanza. So, Vilma Consuelo, you're working with Carlita, all right? So, you're together. Okay. Nice. Then we have Claudia and Julie and Martita and Mauricio. So, you're working all together. So I'm sharing with you here the link. Se lo comparto acá primero en Zoom. Ya se lo voy a compartir en WhatsApp para los que trabajan con el teléfono. And that's it. Ahorita les abro los rooms, los breakout rooms, para que puedan empezar a trabajar. So you will have 10 minutes to complete it. Don't forget to send it to me. Me lo mandan como siempre me mandan las prácticas. All right. A mi correo. If you need some help, just let me know. All right? So, there you go. 10 minutes now. Y ahorita se los mando a WhatsApp. Si alguien tiene problemas para conectarse, me avisa.
Hola. Hi, Mary. Se desconectó. Me perdí. <ríe> Ahorita le mandé la, la reasignación al grupo 1. Sí, Ana sí, sí que no, no sé cómo hacer para compartir pantalla. No. Ah. Más que prueba, entonces probando, probando me salí del todo. <ríe> ah, ok, nice. Okay. Y, hey. Pero ahí ah. está. Ok, nice, good. Ok. Hey. okay.
Alrighty, so let's see. Let's wait for the rest of the people to get here. So I guess they're coming now. Nice, let's just wait for them. So they have just like 30 more seconds and then we have them here. Okay. Teacher, en nuestro grupo solo dos estábamos. No oh my, I'm sorry. Okay, that's fine. Y bueno, solo me ponen sus nombres entonces. That's it. Okay, don't worry. Las, las personas que trabajan, right? Good. Bueno. Excellent. All right. Let's see, let's see. So I guess we are now getting all the people here. There you go. Nice. Okay, then. So good. Let's see how well you have understood, uh, how well you have understood this topic. As a last practice for this proposition, some time, let's see, now that we had, or that, now that we completed this practice here, let's continue with a little game so that we can actually wrap up this thing about prepositions of time. So let's play a Kahoot so that we can see if you got the idea or if you remember the rules about prepositions of time. Here is the pin number we're going to use for this Kahoot. All right. So let me just, I like reggae, so I like this one. So let's wait for everybody to connect. All right, Carlita Lanza, Claudia, nice, Lucy, Yuli, nice. Iris, Vilma de Romero, Mary, Vilma Girón, Meli, good. Waiting for the rest. Right, Martita, Teresa, good. Alva, and we missing a couple of people there. So one more minute, and then we start. Ana Beatriz, good. Teacher. Ajá, aló, aló. Sí, no voy a poder conectarme sí. ahorita a Cajun. No, va a perder la nota del Cajun, no, mentira. Sí. Es que That's no okay. tengo suficiente señal. Oh, my God. Estoy ahorita, estoy desde el cel. Ok, no, no te worry, Marilyn, that's fine. If you can connect, sí. just pay attention to the examples we're going to see it. That's ok. Ok. Nice, good. All righty then. So I guess we will start here with this Kahoot. So here we go. Let's see. So you're going to tell me the right preposition in, on, at, depending on the sentence. Here we go. So number one, Hannah and Leon are getting married October. Hmm. What do you think? Ten seconds. October, and remember the rule. Nice, in October. So, not on because I'm not saying the day. No estoy siendo específico, no digo la, el día. 
No, solo estoy diciendo el mes, in October. So, in in this case. So we have first place, Meli, second, Lucy, third, Julie, Mary, and Teresa. Good. Here we go with the next one. Number two, do you wear a costume? Halloween. Halloween. Nice, on Halloween. So we say that some festivities are said with on. Halloween no, no es exactamente day, right? no tiene la palabra day, pero como vimos en las diapositivas, es uno de los ejemplos donde sí vamos a ocupar igual on, right? On Halloween. So, there you go. <laughs> on Halloween. Let's see. Ya viene Halloween, de hecho. So, we have Teresa going to the first place. Meli, Lucy, Yuli, and Vilma Girón. Very good. Next one. Class is finished. Three. Class is finished. Three. And excellent. There you go. At three. Every time we are telling the time we said, we need to use a preposition. At at three, at four, at seven, it's gonna be the same all the time. So we have Teresa on fire, Jesus, Meli, Iris going up, Vilma Giron going up, Lucy, excellent. Next one. Did you go to Jamila's party last night? In, on, at, or no preposition? Did you go to Jamila's party last night? What do you think? Uh, time. Uy, uy, uy. Only one person got it correct. So, ¿se acuerdan que dijimos cuando yo digo el mes pasado, last month, no le pongo eh, ninguna preposition? Lo mismo acá. Last night. O sea, la anoche, right? Last night. Siempre que utilizo las palabras last o next, no necesito preposición alguna. So, nada. Ahí se va sin preposición. Did you go to Jamila's party last night? ¿Fuiste a la fiesta de Jamila anoche? There you go. Let's see. Oh my God, Mary going up. Very good. Excellent. So let's see the next one. Chan, chan, chan. I went to bed 9.30, but I'm still so tired. I went to bed 9.30. And time. Ah, the very good, remember, lo mismo, siempre que sea una hora específica, at, right, sin pensarlo, right, at nine, at ten, at seven, always at. So, let's see, Teresa still in the first place, Meli going up, Iris going up, Vilma Girón going up, and Lucy going up. Let's see, next one. Kiki's birthday is January 9th. Kiki's birthday. January 9th. Oh, very good, nice. So. Here we have a specific date. We have month, but we have also the day. So if I'm using the two of them, month and day, 
on, on January the 9th. So there you go. Excellent. So we have a Teresa still in the first place. Meli, Vilma Hiron going up, Lucy going up, and Mary going up. Nice. Let's see, let's see. Martin's first day of school is next Monday. In, at, on, or no preposition. What do you think? No preposition. Cha, cha, cha. No. In this case, we are using the word next. ¿Se acuerdan? Se lo mencioné. Last y next. Quiere decir que no vamos a ocupar preposition. So we have, in this case, next Monday without the use of any preposition. So there you go. So let's see. Teresa on fire. First place. Meli. Lucy going up. Mary going up. Carlita Lanza going up. Next one, I wish we didn't have vacation, winter. It's too cold to have any fun. Winter, winter, winter. And excellent, there you go. In winter, it's a season. Winter, spring, summer, fall. It's always with in, right? In winter. Let's see, same positions. It remains the same. So next one, our observation is 8.30. What do you think? <laughs> nice, there you go. At 8.30, specific time. So I need to use at, perfect. Carlita Lanza going up. Next one. They were born the 1930s. But their style is so modern, the 1930s. Think about it. And, ay, 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 in the 1930s. Very good. This is how, when we say in Spanish, in Los Años 30, right? That's why we add the S. In the 1930s, en un punto entre 1930 y 1940. So there you go. Por eso tiene la S acá. Y de igual manera, eh, ocupamos in como si fuera un año. Right? Good. All right. So Teresa on fire, Lucy going up, Julie going up, Meli and Carlita Lanza. Number... Let's see. 11. We went to Tahiti last year. It was so beautiful. And three, two, one. And no preposition. Very good. We are using last year. We went to Tahiti last year, so nothing. Estoy ocupando last, el año pasado, así que no preposition. Let's see, la última. Y Lucy going to the first place. Teresa, Julio, Fire, Meli, and Carlita Lanza. The last one. Maybe there will be robot teachers. The 22nd century. Let's see. Me quedaré sin empleo en el siglo XXII. Ah, 
let's say, let's say. Ay, 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 ay. Siglos, right? El siglo 22. Whenever we're talking about centuries, we use in, in the 22nd century. So, final scores. Third place, Meli. Second place, Carlita Lanza. And the first place goes to Lucy. Very good. Nice. Special mentions to Mary and Teresa. Very good. All right, again. So, wonderful. There you go. So, this is how we use prepositions of time. As we said, there are no magical formulas. There are no, let's say, shortcuts to learn how to use prepositions of time. We got to memorize them by heart. So we got to memorize them, right? So study, memorize how we use each of them, and that's it. Por ahí les voy a compartir y para que estudien las diapositivas que utilicé ahora en la clase para que ustedes las lean o las puedan ver con calma y bueno y puedan tener eso esa información no con ustedes y por ahí se las voy a compartir. So let's see. Ahora le tocaría quedarse a Reinaldo pero Reinaldo no está presente. So Seguiríamos con Rosa Vilma. Rosa Vilma se podría quedar unos minutitos después de la clase. Sí, yes. All right, excellent. Very good there. So nice. All right. So I'll take attendance for the third time. Then I'll let you go. So here we go. Y we start with Alice, Alison Gabriela Romero. I'm sorry, Alison Gabriela Ramos. Igual, no está. So anyway, so we continue with Alba Suleima Garcia. Present teacher. Thank you very much. Uh, Alba, next, Ana Beatriz Pineda. Present teacher. Thank you very much, Ana Beatriz. Next person, Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you very much, Claudia. Next, Gabriela Idania Diaz. Gabi, Gabi, are you there? All right, maybe not. So we continue then with Glenda Maricela Cuella. Present teacher. Thank you very much, Glenda. So then we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. All right, thank you very much, Iris. So next person, we have here Carla Raquel Mendoza. Carla Raquel, are you there? There, se nos durmió Carlita. All right. So anyway, so we continue then. We oops. Let me see. Y Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita Lanza. So we continue with Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, y Lucy. Next person, Marilyn del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Next, Marta Luz Orellana. Present. Thank you, Martita. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thanks a lot, Mauricio. Next, Mayra Lisbeth Avilés. Mayra, not here. So next person, Reinaldo Chavez Guerra. Tampoco está acá. So we have next, Rosa Vilma Landa Verde. 
ya me había... Ya well, ya. Yeah. Indeed. Uh -huh. Yes. Okay. Nice. Rosa Vilma. So we have then Sonia Evelyn Iraeta. Uh -huh. okay. Thank you very much, Evelyn. So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you, eh, Teresa. And next, Jessica Melissa Oya. Thank you very much, Meli. And then we continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Yuli. Then we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you uh, very much, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. All right, thanks a lot, eh, Consuelo. Okay then, so, well, thank you very much well, for being part of today's class. As always, a pleasure for me to be here for you. Have a good night and I'll see you ladies tomorrow. Have a good night and sweet dreams. Bye. Good night. Bye bye. bye, -bye. Good night. Thank you. My pleasure. Take care. Bye. Okay, okay. Bye. Bueno, bye bye. Solo nos quedamos entonces. Vilma Romero, solo denme un segundo. Let's see. Mm -hmm. Y ahí estamos. Ok, Vilma. Perdón que ya le, ya le robamos tres minutos. <ríe> A los diez minutos. <ríe> Pero let's see, let's do it. So, estos, estos minutitos, eh, Vilma, son para, eh, bueno, repasar o, o en caso de que usted tenga alguna duda, consulta con respecto al módulo, alguno de los temas que hayamos visto, que no haya quedado por ahí como que muy claro, eh, alguna duda que usted tenga en general del idioma o que, que, que haya tenido tal, de repente de otras clases que usted, en las que usted haya estado, eh, no importa cualquier duda que usted tenga. Hoy es cuando me la puede eh, hacer. So, adelante, Vilma. <ríe> oh, está, está en mute. Está, está en, en, en sin sonido. Está, ahí está. <ríe> Teacher, y el, bueno, al siguiente momento nos va a dar usted las clases. Mire, Vilma, yo... Yeah. Yo, con todo gusto, pero no sé, no sé todavía, como les decía, y lo que usualmente sucede es que nos dejan dos niveles o a veces hasta tres niveles juntos y después nos, bueno, si sí hay un cambio, ¿no? Ajá, pero también, como les comentaba, el caso que tuve el mes anterior, que solo un mes pude estar con ese grupo y, y igual creíamos que íbamos a seguir más tiempo, pero no, vea, eh, ni siquiera pude terminar con ellos, eh, me tocó empezar con ustedes eh, antes, ¿no?, de terminar con ellos, y pues no sé, vea, todo puede ser, pero tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí tenemos el, el otro módulo juntos, uh -huh. a ver qué tal. Uh -huh. A ver qué tal. Fíjese que como me en la clase no pude estar, ¿verdad? Ajá. Entonces, quizás si repasáramos así rapidito. Sí. Vaya. Vale. Eh, fíjese que ayer nosotros lo que estuvimos viendo fue, el, digamos, el plato fuerte de la clase fue, como decir, la hora. Y cuando nosotros queremos decir la hora en inglés... Nosotros respondemos a la pregunta, what time is it, ¿verdad? Uh -huh. What time is it. Cuando nosotros decimos what time is it, ahí respondemos con, bueno, la hora que sea, ¿no? Por ejemplo, diríamos, ahorita it's 10.06 p.m. It's 10.06 p.m. or 10 and 6 minutes. O también diríamos, it's six past ten, que quizás es la que es un poquito más eh, diferente a lo que nosotros diríamos en español. Six past ten. 
O sea, seis pasan de las diez prácticamente. Uh -huh. Allí les explicaba que la mitad del reloj y de las 12 a las 6, o sea, desde, las, desde los minutos 0 hasta el minuto 30, nosotros ocupamos la expresión past para contar los minutos. O sea, que tanto pasan de tal hora. Y como en este caso, 6 pasan de las 10, puede ser y 20 pasan de las 2, etcétera, etcétera. Así no, así eh, es una de las formas que tenemos de dar la hora. No necesariamente lo tengo que hacer así. Puedo hacerlo como lo hago en español y decir las 10 y 6. 10 en 6 minutes. No hay problema. Pero por si acaso alguna vez a alguien le da la hora, eh, de esa manera, eso es lo que significa. La otra mitad del reloj, les decía que ocupamos la expresión to. Por ejemplo, Decimos, it's 20 to eh, 8, digamos. It's 20 to 8. So, 20 para las 8. 20 para las 8 quiere decir que esto en, en número sería las 7.40. Right? Entonces le explicaba, puedo decir, it's 20 to 8. O puedo también fácilmente decir, it's 7.40. O sea, son las 7.40. Así literal. Como íbamos a estar ocupando los números, también eh, tuvimos un repaso de números. Los números del 1 al 100. Eh, como, bueno, por ahí un par de estrategias para aprender los números. De hecho, como revisamos los números hasta el 1000. Eh, terminamos... Pues por ahí aprendiendo los números hasta el mil, porque no es difícil. Y ayer estábamos diciendo, se repiten, ¿no? Empezamos a repetir los números después del 100 en adelante. Entonces no cuesta. So, igual, para decir la hora no necesitamos grandes cantidades o aprendernos grandes cantidades, sino del 1 al 60, que es lo que ocupamos con el reloj. en that pretty much it. Y le voy a compartir ahí en el grupo unas eh, imágenes acerca de cómo decir la hora en inglés para que por ahí se apoye un poco en ese material. Y no cuesta, es bastante parecido a lo que nosotros hacemos en español, como les explicaba al inicio de la clase de ahora. No, no hay mucha diferencia, tal vez solo familiarizarse con algunos términos como el past, el to... Eh, cuando son las horas y medias que decimos, por ejemplo, las... Uy, espérame. Por ejemplo, esta hora, las 6.30, diríamos, it's half past half. six. Sí. ¿Por qué decimos half? Half significa mitad. Entonces, uh -huh. los, los 30 minutos es la mitad de la hora, ¿no? So... De ahí que decimos, it's half past six, o la mitad pasa de las seis. En, en español no diríamos eso, sino que diríamos las seis y media. Sí. So, ese media que nosotros decimos sería el half past six. También podríamos decirlo literalmente, que son, it's six thirty. Right? Son las seis treinta. It's six thirty. So, por ahí creo que esa fue la que, la que le tocó a usted, de hecho. Uh -huh. uh -huh. so, sí. Así sería la cosa, ¿no? Cualquiera de las dos estaría correcta. Y el número 30, Teri, right? Teri. Teri. There you go. Perfecto. Sí, sí, le dije yo. <ríe> por ahí andaba, Teri. cerca, cerca. Ah, cerquita. Cerquita, cerquita. Teri. Se dice Teri. ¿verdad? Teri, ajá, Teri. Ahí está. Y pues nada más eso, ¿no? Y eso fue prácticamente lo que vimos. Hicimos por ahí un ejercicio de... Eh, por ahí les ponía unos relojes, unos relojitos en la, en la guía. Y ustedes tenían que seleccionar la hora correcta dependiendo del reloj. Eso lo trabajaron en grupos. Y pues nada más eso. De ahí nos quedamos repasando un poco esto. Y como le digo, es... No cuesta, no cuesta mucho. Te lo voy a mandar en el, en el chat de WhatsApp 
para que lo, le quede ahí la, la, el material. Y les voy a mandar algo de lo que vimos ahora de las prepositions of time para que también les refuerce el tema que vimos ayer, que por ahí tiene un poco que ver, ¿no? Okay. Uh -huh. Sí, está bien, teacher. Sí, porque verdad que la clase uh -huh. de ayer queda grabada, ¿verdad? Ahí queda grabada. Como... Está en la plataforma. Este... Ajá, sí se puede ver. Ajá, si usted se mete en la plataforma y creo que se va, como que se va a las tareas, y por ahí en la, misma, en la misma sección, creo que por ahí le aparece también la clase, la grabación de la clase. La puede ver y, y no hay problema. Uh -huh. Uh -huh. Para repasar. Está ¿Sí? bien, teacher. Excelente, uh -huh. entonces. Bueno, eh, bueno ya le, ya le robé dos minutos. <risa> Perdón. <risa> <risa> <Nice>. <risa> no hay problema. Pero, anyway, gracias entonces, Vilma, por pues, hacer este ratito gracias. extra. La verdad que un gusto, si, bueno, por ahí más adelante tiene una pregunta, otra duda, eh, usted me escribe, yo con gusto le ayudo y le echo la mano gracias, en cualquier sí. cosa que necesite. All right. Muchas so, gracias. Okay. Gracias. My pleasure. So, thank you very much, Vilma. Have a good night and good I'll night. see you then tomorrow. Tomorrito. Tomorrito. <laughs> <laughs> nice. Bye bye, bye Vilma. <laughs> bye. Take care. Bye. Okay. Bye bye. Bye. Bye.